யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு திருலங்க அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவிலே அவர்கள் எந்த ஒரு தீர்வினையும் தங்க தாம்பாளத்திலே வைத்து தரப்போவதில்லை பத்து வருடங்களாக நாங்கள் சமூக செயற்பாடு தளத்திலே முழுமையாக மக்களுக்கான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்து வந்த போதும் இந்த விடயங்களை கையாளக்கூடிய தரப்புகளை அதிகாரங்கள் போகின்ற போது அல்லது அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்கிற போது வணக்கம் நேர்களே இதழ் டிஎன்டிஆர் ஊடகம் வழங்கும் தன்னிலை அரசியல் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாயிரத்தி இருபது பாராளுமன்ற தேர்தலில் அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரசின் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி கட்சியின் சார்பில் வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் வேட்பாளராக களத்தில் நிற்கும் திரு எஸ் தவபாலன் தான் தனது அரசியல் சார் கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றார் சரி மக்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு அமைப்பினால் தான் சர்வதேச அங்கீகாரத்தை பெற முடியும் அதனால் மக்கள் அங்கீகாரத்துக்காக நாங்கள் மக்களிடம் மாற்றத்தை வேண்டி நிற்கின்றோம் என்றுதான் நீங்கள் இப்போது களத்தில் நிற்கின்றீர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் இப்போது அந்த பொதுவான அமைப்பு மக்களின் பலம் பெற்ற அமைப்பாக அது உருவானதுக்கு காரணமே ஆரம்பத்தில் விடுதலை புலிகள் கை காட்டி இவர்கள்தான் தமிழ் மக்களின் ஏக பிரதிநிதிகள் ஒரு அமைப்பாக அரசியலில் நாங்கள் முன்னிறுத்தும் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரே காரணம்தான் அது தமிழ் மக்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகவும் அந்த உத்தரவாதத்துக்காகவும் தான் இப்போதும் அவர்கள் அந்த அமைப்பை நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் பொதுவான அந்த அமைப்பு நாங்கள் உடைக்கக்கூடாது உடைந்தால் பலம் கெட்டு விடுவோம் குழு அரசியல் ஆகிவிடும் அது அதனால் எங்களுக்கு ஒரு பலன் இல்லை என்று அதே சிந்தனையில் இருக்கின்றார்கள் இப்போது ஆனால் நீங்கள் எதிர்த்து கொண்டு ஏனைய கட்சிகள் பலவும் உருவாகி இப்பொழுது கிட்டத்தட்ட குழு அரசியலாகவே வந்துவிட்டது ஆனால் ஒருங்கிணைவு என்ற என்பதுதான் பலம் என்பதும் எங்கள் கருத்தாக இருக்கின்றது சரி அவர்கள் அதை செய்யவில்லை செய்யவில்லை என்று குற்றம் சாட்டுவதும் மட்டும் தீர்வாகாது நாங்கள் இல்லை அதை செய்ய போகின்றோம் அது அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் நாங்கள் என்ன செய்ய போகின்றோம் என்பதற்கும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட பதில் சொல்லிவிட்டீர்கள் இந்த கேள்வி சற்று நீண்டு செல்கின்றது ஆனாலும் கேட்கின்றேன் ஆனால் அப்படி அவர்கள் செய்ய முடியாததொன்றை நிச்சயமாக நாங்கள் செய்வோம் என்ற நம்பிக்கையை மக்கள் மனதில் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றதா இந்த தேர்தலுக்கிடையில் நீங்கள் மக்களை நம்புகின்றீர்களா உங்களை நோக்கி திசை திருப்பலாம் என்று உண்மையிலே இந்த பத்து வருடங்களாக அதுக்குரிய எந்த முயற்சிகளும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை குறிப்பாக நான் ஏற்க சொன்னது போல பல சந்தர்ப்பங்கள் கிட்டியிருந்த போதும் அதை பேச வேண்டிய தரப்புகள் அந்த விடயங்களை பேசாது இருந்த காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு இந்த அளவு கீழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் இந்த அரசியல் இன்றைக்கு கீழிறங்கி இருக்குது ஒரு குறுநிலை அரசியலுக்கு இன்றைக்கு போனது காரணம் இந்த தமிழ் தேசிய தலைமைகள் அவர்கள் சரியாக கிடைக்கின்ற வாய்ப்புகளை ஒரு நேர்மையாக இதய சுத்தியுடன் அந்த மக்களுக்காக குரலாக ஒழித்திருந்தால் இன்றைக்கு இந்த அரசியல் வெறுமை அல்லது நீங்கள் சொல்கின்ற அந்த குறு இந்த குறுநிலை அரசியல் ஏற்பட்டிருக்கான்றது என்னுடைய சிந்தனையாக இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை இப்போ இந்த முறை நாங்கள் இந்த அரசியல் மாற்றத்தை இந்த முறை கூட ஏற்படுத்தாது விட்டால் ஏற்படாதாது போனால் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த தமிழ் தேசியவாதம் அல்லது தமிழ் தேசிய சிந்தனை என்றது இந்த மண்ணில் இருக்காது அந்த அளவுக்கு இந்த இன்றைக்கு இந்த அரசியல் போய் சேர்ந்திருக்கின்றது எனவே நாங்கள் நிச்சயமாக மாற வேண்டும் அந்த மாற்றத்தை மக்களிடம் வந்து நாங்கள் முழுமையாக எதிர்பார்க்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மக்களுக்கும் ஒரு தேவை இருக்குது இன்றைக்கு பத்து வருஷம் அஞ்சு தேர்தலில் மக்கள் வாக்களிச்சிக்கணும் இந்த ஆயுத போராட்டத்துக்கு பிறகு மக்கள் அஞ்சு தேர்தலில் வாக்களிச்சிக்கணும் அதுக்குரிய காரணம் இயக்கம் காட்டி போட்டு போன வீடு கண்டு அடையாளத்துக்காகத்தான் ஆனால் இங்கே கேள்வி என்னவென்றால் இங்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மக்களுடைய வாழ்வியல் சார்ந்த விடயங்கள்லையும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை அரசியல் சார்ந்த விடயங்கள்லையும் எந்த முயற்சிகளும் இல்லை எடுக்கப்படுது அந்த பத்து வருஷங்களாக அப்போ அந்த நிலையில் வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த அரசியல் விரக்தி என்றது ஒரு புலிப்படைகிற அரசியலாக மாற்றப்பட வேண்டும் அதுக்குரிய முயற்சிகளை முழு முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் மக்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் விலை போனவர்கள் அல்ல மக்களை பொறுத்தவரையிலே மக்கள் நீங்கள் சொன்னது போல அந்த வீடு கண்ட சின்னத்தோடு பயணித்து வருவதனுடைய காரணம் இன்றைக்கு அவர்கள் அந்த அந்த வீடு கண்ட சின்னம் வந்து ஒரு அடையாள இயக்கத்தை அடையாளப்படுத்தப்பட்டது என்றதுக்காக ஆனால் மக்கள் இன்றைக்கு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக படிப்படியாக அவர்கள் வழங்கிக் கொள்ள வழிக்கின்றார்கள் இந்த வீடு கண்ட சின்னத்தை வைத்தான தமிழ் தேசிய தலைமைகள் தங்களை ஏமா மக்களை ஏமாற்றி தேர்தல் காலத்தில் மட்டும் இவர்கள் தேசியம் வதைத்து மக்களுக்கு அதிசயம் இசையம் என்று ஏமாற்றி மக்களுடைய வாக்குகளை பெறுகின்றார்கள் ரெண்டு பாராளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் இப்படி ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் எனவே நாங்கள் மாற்ற மாற வேண்டும் அல்லது வேறு தரப்புகளை பலமான தேசிய தோணிக்கிற வேறு தரப்புகளை ஆதரிக்க வேண்டும் என்ற என்ற சிந்தனைக்கும் மக்கள் வந்துவிட்டார்கள் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் அதில் நிச்சயமாக இந்த பத்து வருஷ அரசியலில் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்த அதன் விளைவுதான் இன்றைக்கு இந்த 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 பிரச்சனைக்கு நாங்கள் முன் கொடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது குழம்பித்தான் இருக்குது இந்த அரசியல் 
அப்போ இப்படியான ஒரு சூழலில் வந்து மக்களிடம் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறது அல்லது மக்களோட கதைக்கு நாங்கள் சொல்கிற விடையும் நிச்சயமாக கடந்த கால அரசியலில் இருக்கிற வெற்றிடம் நிச்சயம் மாற்றப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஒரு அரசியல் மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்தி எங்களுடைய கைகளை நீங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் மக்களுக்கான அரசியலை பேசக்கூடிய தரப்புகளாக நாங்கள் இந்த பத்து வருஷ அரசியலில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை காட்டி அனுப்பியிருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் நிச்சயமாக எங்களுக்கு ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கோ வீடு என்ற சின்னம் சின்னம் இன்றைக்கு தமிழர்களுக்குரியது இல்லை இன்றைக்கு அந்த அளவுக்கு நிலை மாற்றப்பட்டிருக்குது நாங்கள் நம்பி நம்பி மீளவும் மூன்றாவது தேர்தலையும் ஏமாந்து போனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இன்றைக்கு எங்களுடைய மண் கூட மண்ணுக்காக போராடுகின்ற தேவை கூட எங்களுடைய எங்களுடைய காணிகளையும் எங்களுடைய இளங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய நீ சூழல் கூட ஏற்பட்டுவிடும் சமூக கட்டமைப்புகள் உடைய உடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது எனவே நீங்கள் இந்த விடயங்களில் தெளிவுபட வேண்டும் நீங்கள் ஒரு அரசியல் மாற்றத்துக்காக தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்ற அரசியல் இயக்கத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை தந்து பாருங்கள் நிச்சயமாக நாங்கள் இதில் பேச வேண்டிய இடங்களிலே மக்களின் குரலாக இந்த விடயங்களை பேசுவோம் பேரம் பேச வேண்டிய இடங்களில் நிச்சயமாக மக்கள் சார்ந்த விடயங்களை எங்களுடைய அரசியல் உரிமை சார்ந்த விடயங்களை பேசுவோம் என்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் கட்டி எழுப்பியிருக்கிறோம் கடந்த காலங்களில் அந்த விடயங்களை நாங்கள் ஒரு சவாலான விடயமாகவும் ஒரு மக்களுக்கான விடயங்களாகவும் அதை செய்வோம் என்ற நம்பிக்கையை நாங்கள் மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதனூடாக ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் நிச்சயமாக எங்களுடைய மக்கள் அதை செய்வார்கள் மக்கள் இந்த உணர்வு உரிமை சார்ந்த விடயங்களிலே திடமாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் சோரம் போனவர்கள் அல்ல விலை போனவர்கள் அல்ல இந்த மக்களுக்கான அரசியலை ஒரு செய்யக்கூடிய தரப்புகளை அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த ஆவை மாதம் அஞ்சாம் ஐந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ள தேர்தலில் நிச்சயமாக ஒரு பாரிய ஒரு அரசியல் மாற்றம் நிகழும் என்று நாங்கள் கணிசமாக நம்புகின்றோம் நல்லது நிறைந்த கொள்கைகளோடு நிறைந்த கோட்பாடுகளோடு மக்களில் நம்பிக்கையோடு இந்த தேர்தல் களத்தில் நீங்கள் இறங்கியிருக்கின்றீர்கள் அதே போல இந்த ஈழரசியல் சார்ந்து புலம்பெயர் தமிழர்களின் பங்களிப்பு எப்படி இருக்கின்றது என்றும் அது எவ்வளவு அவசியம் என்றும் அது உங்களுக்கு அவர்களின் ஆதரவு இருக்கின்றதா அவர்களது அரசியல் அபிலாஷைகளுக்கு உங்கள் கட்சி சொல்லும் பதில் என்ன உங்கள் கட்சி அவர்கள் அபிலாஷைகள் சார்பாக எடுத்திருக்கின்ற முடிவுகள் என்ன புலம்பெயர் தமிழர்களின் அரசியலை பற்றி உங்கள் பார்வையில் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த தாயக விடுதலை அரசியலிலே அல்லது இந்த ஆயுத போராட்டத்திலே கணிசமான பங்களிப்பை செலுத்தியவர்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் குறிப்பாக இந்த விடுதலை போராட்டம் ஆயுத போராட்டம் சரி என்பதை மக்களுக்கான நியாயமான போராட்டம் என்பதை உலகெங்கிலும் கொண்டு சென்றதில் கணிசமான பங்களிப்பை செலுத்தியவர்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் அந்த ஆயுத போராட்டத்திற்கும் ஆன கணிசமான பொருளாதார ரீதியிலே பலத்தினை வழங்கியவர்கள் புலம்பெயர் உறவுகள் அவர்கள் அன்று தொட்டு இன்று வரை ஒரு சரியான பாதையிலே இந்த விடுதலை கிடைக்காதா இந்த இனத்திற்கு என்று சொல்லி ஏங்கி வருகின்ற தரப்பாக இந்த மக்கள் இன்றைக்கும் அவர்கள் ஒரு புலம்பெயர்ந்து சென்று வேறு நாடுகளில் இருந்து துன்ப துயரங்களை அனுபவித்து அவர்களுக்கு தான் அந்த வழிகளும் கணிசமாக நாங்கள் ஒரு வேறு நாடு ஒன்றிலே வசிக்கின்ற சூழலிலே எங்களுக்கு ஒரு நாடு அல்லது எங்களுக்கு ஒரு தேசம் என்ற ஒன்று அங்கீகாரம் கிடைக்காதா என்று சிந்தி வருகிற சூழலிலே கணிசமான பங்களிப்பை புலம்பெயர்வர்கள் தொடர்ந்து வழங்கி வந்திருக்கின்றார்கள் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் பல்வேறுபட்ட காலங்களிலே பொருளாதார ரீதியிலும் சரி அல்லது அவர்களுடைய கொள்கை ரீதியை சார்ந்த விடயங்களிலும் சரி பங்களிப்பு செலுத்தியிருக்கின்றார்கள் இந்த கொரோனா வந்திருக்கின்ற அந்த வந்திருக்கின்ற போது இந்த கொரோனா உலகத்தையே ஆட்டி படைத்திருந்தது கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த கொரோனா உலக நாடுகளை உலுக்கிய நேரம் இலங்கையிலே குறிப்பாக வடகிழக்கில் இருக்கிற தமிழ் மக்கள் கணிசமாக அந்த நாட்கூலி செய்து வருகின்ற க மக்கள் கணிசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் எனவே அந்த மக்களை நாங்கள் அந்த பட்டுணி சாவிலிருந்து எப்படி மீட்டெடுக்க முடியும் என்று சிந்தித்திருந்த போது புலம்பெயர் அமைப்புகள் ஒரு இலங்கை அரசாங்கமே திண்டாடி இருக்கின்ற சூழலிலே வெளிநாடுகளே தான் புலம்பெயர் நாடுகளிலே தான் கணிசமாக கொரோனா கொரோனாவினால் உயிரிழப்புகள் நிகழ்ந்திருந்தது ஆனால் அந்த உயிரிழப்பிலும் கொரோனாவினுடைய தாக்கம் பெறகு வருகிற சூழலிலும் அவர்கள் அந்த அமைப்புகள் ஊடாக நிதியினை சேகரித்து ஒவ்வொரு மக்களிடமே அந்த நிதியினை பெற்று எங்களுடைய தாயக மக்கள் பட்டினியில் இருந்து சாகக்கூடாது பட்டினியில் வீழக்கூடாது என்றதுக்காக பெரிய அளவிலே நான் வார்த்தையிலே சொல்ல முடிய அளவுக்கு பாரிய அளவிலே நிதியினை இந்த மண்ணுக்குள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் மிகப்பெரிய பட்டினி சாவிலிருந்து இந்த தாயக உறவினை காப்பாற்றிய மிகப்பெரிய பங்கு இந்த புலம்பு உறவுகளுக்கு இருக்கின்றது எனவே அன்று தொட்டு இன்று வரை ஒரு நேர்த்தியான பயணத்திலே இணைந்திருக்கின்ற புலம்பெயர் உறவுகள் தமிழ் தேசிய மக்கள் மணி என்ற அரசியல் இயக்கம் இங்கே பலம் பெற வேண்டும் என்று கணிசமான புலம்பெயர் உறவுகள் விரும்புகின்றார்கள் அது ஊடகங்களாக இருக்கலாம் அல்லது அமைப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது தனிநபர்களாக இருக்கலாம் இந்த கணிசமானவர்கள் வந்து இங்கே ஒரு
இங்கே தாயகத்தில் இருக்கின்ற தங்களுடைய உறவுகள் உறவுகளுக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் தற்போது வரப்போகின்ற தீர்தலிலும் வந்து ஒரு மாற்றம் ஒன்றை ஏற்படுத்துவதற்காக சைக்கிள் சின்னத்துக்கு வாக்களியுங்கள் என்று அவர்கள் உரிமையுடன் அங்கிருந்து இந்த மக்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே அவ்வாறான சூழலிலே எங்களுடைய அரசியல் இயக்கத்தை பலப்படுத்துகின்ற ஒரு மாபெரும் சக்தியாக புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஒன்றுபட்டிருப்பது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்துகின்றது எங்களுடைய சிந்தனையும் நாங்கள் ஒரு அரசியல் விடுதலையை பெற்ற பெற வேண்டுமாக இருந்தால் தமிழ்நாடு தாயகம் புலம்பெ உறவுகள் என்ற மூன்று முனையும் ஒரு ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்ற போது நாங்கள் இந்த தாயக விடுதலைக்கான அரசியலை வீச்சு பெற வைக்கலாம் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கையாக இருக்கின்றது அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையிலே புலம்பெயர் மக்களுடைய அந்த அணி திரட்டல் எங்களுக்கு இன்னும் உத்வேகத்தை தருகின்றது இன்னும் முன்னோக்கி போகக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கின்றது ஆனால் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் தேர்தல் நேரங்களிலே நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆதரவை இன்னும் எங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியிலே கொஞ்சம் எங்களை பலம் பெற பலம் பெற வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற கணிசமான வேட்பாளர்கள் எங்களுடைய அரசியல் இயக்கத்திலே ஒரு ச இந்த போட்டியிடுகிற வேட்பாளர்கள் சாதாரண குடும்பங்களிலே அல்லது விவசாய குடும்பங்களிலே இருந்தால் தேர்தல் பணியிலே இந்த தேர்தலில் போட்டியிடுகின்றார்கள் ஆகவே ஒரு தேர்தல் அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் ஒரு பொருளாதார ரீதியிலே பலம் இருந்தால் தான் நாங்கள் தேர்தலில் வெல்ல முடியும் என்ற நிலைமையும் இங்கே இருக்கின்றது எனவே எங்களுடைய கைகளை எங்களுடைய அரசியல் இயக்கத்தை நீங்கள் பொருளாதார ரீதியிலே பலப்படுத்த வேண்டும் நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த ஆதரவை இந்த மகத்தான ஆதரவை இந்த அரசியல் இயக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களுக்கு பின்னிருப்பது மிகப்பெரிய பலம் அந்த பலத்தை அந்த பலத்துடன் நாங்கள் நிச்சயமாக ஒரு வெற்றியினை இந்த மண்ணில் பதிவு செய்வோம் அதற்கான சகல முயற்சிகளையும் இந்த மண்ணில் மேற்கொண்டு வருகின்றோம் தொடர்ந்து மக்களை சந்தித்து வருகின்றோம் அந்த தேர்தல் அரசியலுக்கான அந்த களத்தை நாங்கள் மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்காக பொருளாதார ரீதியிலே தயவு செய்து நீங்கள் எங்களை பலப்படுத்த வேண்டும் அந்த பொருளாதார ரீதியில் எங்களை நீங்கள் பலப்படுத்தினால் நிச்சயமாக ஒரு பாரிய ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை இந்த மண்ணில் நிகழ்த்தி காட்டு காட்டுவோம் நீங்கள் இதுவரை வழங்கி வருகின்ற ஆதரவு எங்களை பொறுத்தவரை மிகப்பெரிய ஒரு பலம் அந்த பலத்தோடு உங்களுடைய ஆதரவோடு நாங்கள் நிச்சயம் இந்த தமிழ் தேசிய மக்கள் என்ற அரசியல் இயக்கம் ஒரு ஒரு சவாலான தேர்தலாக இருந்தாலும் அந்த சவாலை உடைத்து கொண்டு ஒரு பாரிய அரசியல் மாற்றத்தை வடகிழக்கிலே நிகழ்த்தும் என்ற நம்பிக்கையையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்கின்றேன் நிச்சயம் உங்களுடைய கருத்துக்களும் உங்களுடைய வேண்டுகோளும் புலம்பெயர் மக்களிடம் சென்றடைந்திருக்கும் புலம்பெயர் மக்கள் என்பவர்கள் இந்த கொரோனா பாதிப்பு மட்டுமல்ல ஆயுத போராட்டம் மௌனிக்கப்படுவதற்கு முன்பும் சரி மௌனிக்கப்பட்டது பின்பும் சரி இன்று வரைக்கும் தாயக தமிழருக்கு கை கொடுக்கின்ற நல்லுறவுகளாக பாசமும் நேசமும் நிறைந்த உறவுகளாக தாயகத்தை பற்றிய சிந்திக்கின்ற ஏக்கத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற உறவுகளாகத்தான் புலம்பெயர் தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால் நிச்சயமாக எமது தாயகத்தில் ஏற்படும் அரசியல் மாற்றங்களும் எமக்கான முன்னேற்றங்களும் அதற்காக செயற்படுபவர்களையும் மதிப்பதற்கும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்கள் தயாராகத்தான் இருக்கின்றார்கள் சரி தவபாலன் மிக்க நன்றி உண்மையில் உங்கள் ஒத்துழைப்புக்கு எங்களுடைய இதழ் டிஎன்டிஆர் ஊடகத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியானது தன்னிலை அரசியல் என்ற தலைப்பை உடையது அவரவர் தங்கள் அரசியல் பார்வைகளையும் தங்கள் நோக்கங்களையும் இந்த அரசியல் நிகழ்வில் நேர்காணலாக வழங்க முடியும் என்ற நிகழ்ச்சிதான் இது நேர்காணல் மட்டுமல்ல அரசியல் ஆய்வு விவாதம் என்றெல்லாம் பின்பு தொடரும் அதைவிட எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு என்பது நமது உபதலைப்பு உங்கள் கருத்துக்கள் மக்களை சென்றடைந்திருக்கும் மக்கள் உங்கள் பொருளை அறிந்திருப்பார்கள் மெய்ப்பொருள் காண முயற்சிப்பார்கள் அந்த நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு மிகுந்த நன்றி சொல்லி உங்கள் கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளும் வெற்றி என்ற இலக்கை அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்து சொல்லி விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அக்கா நன்றி டிஎன்டிஆர் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிக்கு உங்களை போன்ற இந்த தேசியத்தின் பாதையிலே பயணிக்கின்ற ஊடகங்கள் வாயிலாகத்தான் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய கருத்துருவாக்கத்தை மேற்கொள்ள முடியும் புலம்பை தேசியில் இருக்கின்ற தேசியத்துடன் பயணிக்கின்ற உங்களை போன்ற தொலைக்காட்சி வானொலிகள் எங்களுடைய அரசியல் இயக்கத்தினுடைய செயற்பாடுகளை விரிவாக்கம் செய்வதன் ஊடாகவும் ஒரு இந்த தேசத்திலே ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக புலம்பெயர் உறவுகளை கணிசமான புலம் புலம்பெயர் உறவுகள் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்பாக்கின்றார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் முழு அனைவரும் இந்த அரசியல் மாற்றம் ஒன்றை நிகழ்த்துவதற்கான வாய்ப்பினை உங்களுடைய ஊடகங்கள் எங்கே எங்கெல்லாம் இந்த புலம்பு உறவுகள் வசிக்கின்றார்களோ அங்கெல்லாம் இந்த தகவலை கொண்டு சேர்க்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் எனவே இதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பமாக இந்த சந்தர்ப்பத்தை ஏற்ப ஏற்படுத்தி தந்தமைக்காக நான் மீண்டும் உங்களுக்கும் டிஎன்டிஆர் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை பதிவு செய்து கொண்டு ஒரு அரசியல் மாற்றத்துடன் உங்களை சந்திப்போம்